Bueno, muchas gracias a los que quedan por la paciencia. Y voy a tratar entonces de ser breve y muy concreta en la presentación eh, para que podamos eh, pasar al panel de, de preguntas. Eh, yo quiero contarles un poquito, eh, este es un, un proceso bastante complejo, interesante, eh, y parte de lo que me parece interesante mencionarles es cómo eh, este proceso está vinculado eh, a una política, o sea que directamente está relacionado con el proceso de toma de decisiones. Eh, eso hace que el ejercicio de, de servicios ecosistémicos, eh, digamos, pase en una fase operativa eh, de manera directa, aunque les aclaro que esta es eh, la formulación de las fases 1 y 2 de un plan estratégico para una macrocuenca y eh, el, el ejercicio de servicios ecosistémicos es uno de los puntos que se tiene en cuenta y, y básicamente lo que quiero contarles es eh, cuál fue el papel del, del proceso de identificación y caracterización, evaluación y valoración de servicios ecosistémicos en este mare magnum de información y procedimientos que se llevaron a cabo para formular estas dos fases. Como les decía, eh, un plan estratégico eh, está eh, centrado en, en la primera fase operativa de en la política de gestión integral del recurso hídrico, que tiene como objetivo la formulación de los planes estratégicos para las cinco macrocuencas del país. Y quiero contarles un poquito como los cuatro niveles para que tengamos eh, claro eh, en qué fase estamos y qué nos espera. Y lo que nos espera es muy interesante porque eh, las siguientes fases, eh, inclusive de los planes estratégicos, son fases mucho más eh, participativas y fases en, en las que tanto las instituciones como la sociedad civil pueden, eh, pueden eh, eh, pertenecer o pueden... Eh, estar de manera permanente eh, en la formulación. Entonces, la primera fase que es en la que, en la que nos encontramos serían las cuencas objeto de planificación estratégica, como les dije, las cinco áreas hidrográficas del país, Cuenca Magdalena, Cauca, eh, Amazonas, Orinoco, eh, Caribe y Pacífico. Eh, y eh, pasamos a una segunda eh, categoría, digamos, que son las cuencas objeto de instrumentación y monitoreo. Esta instrumentación se está, se está refiriendo específicamente a la instrumentación de política, pero hace mucho énfasis en el tema de monitoreo, eh, dado que eh, en la, la política tiene 10 metas muy concretas en términos de la calidad de agua eh, para las cuencas objeto de instrumentación. Entonces, hace mucho énfasis en la red nacional de, de calidad de agua, eh, sin embargo, hay otros componentes que están en esta categoría que no tienen que ver eh, exclusivamente con el tema de calidad. Las siguientes, que son los procesos que más conocemos y hemos estado más vinculados, que son los POMCAS, los planes eh, de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, son la tercera categoría. Eh, vamos a ver, eh, es, eso está de acuerdo a la división eh, que define el IDEAM como subzonas hidrográficas y en la cuarta categoría están las aguas subterráneas y microcuencas donde hay planes o programas de manejo específicos. Entonces, en este caso, eh, la, la siguiente flecha que pongo es que a pesar de que en la política eh, la secuencia que, está, que estamos viendo es de arriba hacia abajo, es claro que hay algunas metas que eh, si estamos hablando del 2020 habrá un momento en las siguientes etapas en las que se genere información suficiente que permita de pronto eh, generar información o replantear algunas de las líneas estratégicas que se planteó en la primera etapa. Sin embargo, si ustedes lo ven en la política, está en manera secuencial de arriba hacia abajo. O sea, vamos desde planes estratégicos de macrocuencas hasta programas de manejo de aguas subterráneas y microcuencas. Y estamos en este momento entonces eh, en, el, en el caso de las um, cuencas objeto de planificación estratégica. Quería hacer un poquito de énfasis en, en, en qué, cuáles son los componentes específicos de la planificación estratégica, porque uno se preguntará, bueno, pero hay muchos métodos de planificación estratégica, con mucho énfasis como en los temas empresariales, cómo hacemos para hacer esa aplicación en concreto en el tema de la planificación del recurso hídrico. Les cuento entonces que la planificación estratégica en la política tiene estas cuatro etapas, una etapa de línea base, eh, en la que básicamente se recoge para, para el Orinoco, este es un proceso, para la Orinoquia, un proceso muy interesante porque eh, digamos que ejercicios en los que se ha recogido información disponible sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, hay muchos y muy interesantes. Inclusive del Plan de Acción Regional en Biodiversidad sale un ejercicio muy interesante donde hay una base de datos de más de 5.000 eh, ítems donde se ha recogido la información disponible para la, la macrocuenca del Orinoco. Sin embargo, la organización de esa información, la selección de, de cuáles son los documentos finales eh, y el, el generar una falge de database como se generó ahorita permite, eh, con una pregunta que hacían ustedes anteriormente frente a la información disponible para este tipo de análisis, permite ya tener en claro 
eh, cuál es la cartografía disponible, a qué escala, cuáles son los metadatos, o sea, en concreto, qué tenemos en este momento eh, para poder, eh, y no solamente en, en, en información documental, sino en información cartográfica, que es, que es muy importante. Y es, en, es basado en esa línea base que, que incluye toda la información de la macrocuenca, toda la disponible en el tiempo que se puede recoger y la información cartográfica más eh, estratégica, que se hace un filtro a partir de la pertinencia de la escala que estamos manejando para seleccionar la información que se, que se trabaja eh, para eh, la formulación del diagnóstico, básicamente. Pero entonces, contándoles del análisis, eh, estamos en este momento en la fase 2 de diagnóstico, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué tendríamos que hacer con esa información de diagnóstico que obtenemos? Tenemos que pasar a la fase de análisis estratégico, donde trabajamos todo el tema de modelos sistémicos, aunque, como van a ver ustedes muy rápidamente, era absolutamente necesario hacer un avance en modelo sistémico para poder eh, identificar y, y, y seleccionar o priorizar en primera instancia los servicios ecosistémicos. Entonces hay un acercamiento a modelo sistémico, aunque en la fase 3 eh, se profundiza toda la información sobre modelo sistémico, particularmente porque los modelos no solamente incluyen las relaciones actuales de los componentes, eh, de, en, en todo sentido, pues componentes integrales de la macrocuenca, sino hacia escenarios futuros eh, de, de mercados o escenarios futuros de climáticos u otro tipo de escenarios que, que nos van a cambiar las relaciones entre los componentes en la macrocuenca. Eh, la zonificación y objetos de conservación, que es un objetivo importante, creo que también hay unos ejercicios ya para la orinoquia mmm, que son eh, bastante completos frente a cuáles son las eh, prioridades o áreas de alto valor o, o demás ejercicios con varias metodologías. Y en la negociación y acuerdos del modelo de macrocuenca deseado. Con respecto a esto también hay varios ejercicios. Lo que nosotros pretendemos es que esta información sirva eh, o para fortalecer algunos de los resultados que se han obtenido para la macrocuenca en términos de la visión deseada de la orinoquia o para replantear algunos de estos planteamientos que ya se han generado. Y en la fase 4, eh, donde ya se definen los lineamientos estratégicos específicos, eh, se hace esa negociación, los lineamientos y directrices y se hace un acompañamiento yo diría que por el tiempo que ha destinado la política para esta primera fase, el tema de acompañamiento eh, lo veo, si, si, si se hace un acompañamiento en las siguientes tres, categorí tres categorías de, de trabajo que yo les mencioné. Pero para un acompañamiento a, la a los acuerdos específicos y lineamientos de plan estratégico, pues es, es como muy complicado. Pero sí pienso que puede haber un acompañamiento eh, y, y por lo menos eh, en la fase inicial de la implementación puede haber algún tipo de apoyo. Eh, un poquito para, para contarles de la, de la unidad de estudio, pues eh, la mayoría conoce la macrocuenca del, del Orinoco, pero en términos generales lo que quería un poco mencionarles ahí es que reco, eh, recordemos que en esta macrocuenca en este momento eh, hay unos, uh, unos intereses muy, muy eh, concretos, eh, particularmente sobre las locomotoras, eh, con unos planteamientos de desarrollo muy concretos, eh, planteado como la última frontera agrícola del país, con unos intereses también en minería y energía eh, muy, muy importantes, eh, que es una cuenca binacional, ¿sí? o sea que, que las decisiones que se están tomando aquí están afectando eh, también no solamente los procesos ecológicos y sociales, sino también generando impactos eh, en relación con, con el, el país vecino de Venezuela eh, y que también es una despensa muy grande de la cuenca Magdalena Cauca. O sea, es, es, es una cuenca que está generando uh, o supliendo una gran cantidad de, de servicios eh, para sí misma en la región, pero también es una, es, es, eh, la mirada está en que tiene la capacidad de suplir muchos servicios también para otra, otra cuenca, la macrocuenca de Magdalena Cauca. También quería que recordáramos que es supremamente diversa, que en términos de biodiversidad eh, pues, tiene unas, unas cualidades eh, gigantescas, que estamos hablando que, que la macrocuenca tiene de zonas nivales, eh, páramos, eh, bosques altoandinos, tiene zonas de bosques altos de pie de monte, tiene sabanas inundables, tiene altillanura, tiene sabanas de, de influencia eólica, tiene áreas de influencia del cratón guyanés y entra en una parte de la zona de transición de la Amazonia. Entonces eso le da una oferta en términos de biodiversidad y de servicios ecosistémicos eh, gigantesca. Y eh, en, en, en algún momento para, para entender cuál es la relación de los motores de cambio y, y poder identificar un poco y priorizar en primera instancia servicios ecosistémicos, eh, partimos de los biomas, 
eh, pero voy a contarles un poquito desde la perspectiva hidrológica eh, cuáles son las unidades. Entonces, estamos hablando de que la, la macrocuenca es como la zona de estudio, la macrocuenca del Orinoco, esa macrocuenca tiene unas unidades de agrupación que son las zonas hidrográficas, esas zonas hidrográficas tienen unas unidades de referencia que son las subzonas hidrográficas o cuencas, y eh, para este estudio nosotros definimos partir esas subzonas hidrográficas entre las que estaban por encima de los mil metros y por debajo de los mil metros por eh, características como bioma, pero también por características culturales, sociales, por la misma dinámica económica que se presenta en esas subzonas, eh, no, no considerábamos viable hacer un análisis que integrara las zonas que estaban por encima de los mil y por debajo de los, de los mil. Eso implica que estamos hablando de 96 unidades de análisis eh, y en cada una de ellas se hacen los procesos que les menciono. Ese es el marco conceptual de que partimos, tratamos de articular el, el marco conceptual eh, con lo que está planteado en la política de gestión integral del recurso hídrico y eh, eh, si ven ahí en la política hay un, una meta concreta en términos de esa unidad de estudio que es el desarrollo sostenible de la macrocuenca y luego cuando bajamos a, a la escala de, unidad, de subzonas hidrográficas eh, y unidades de análisis estamos hablando de que la meta está dada en términos de la potencialidad del recurso hídrico, de mantener la potencialidad de uso del recurso hídrico y la capacidad de mantener la capacidad de asimilación de la, de la cuenca en términos de unidades de análisis. En la política se plantean, eh, inclusive hay unas metas concretas para cada una de estas etapas que es que, o, o componentes, digamos que es la oferta del recurso hídrico, eh, allí hay eh, 11 metas específicas, en el caso de la demanda hay 10, para calidad hay 8, para riesgos 8 también y hay otro componente que se llama el de fortalecimiento institucional para la gestión del recurso hídrico que tiene 16 metas. En este caso, nosotros, este es el procedimiento que vamos a seguir, si bien eh, tuvimos una, una discusión interesante frente a que eh, no entendíamos o no considerábamos mmm, viable en términos eh, metodológicos que la calidad estuviera separada de la oferta y la demanda, si bien considerábamos que la calidad era un atributo de la oferta y un atributo también demandado por, los, por las personas que consumían el recurso en cualquiera de su posibilidad de servicios. En la política mencionan que la oferta del recurso hídrico está dada eh, por, por la cantidad del recurso hídrico, pero también por esas áreas naturales que sustentan esa oferta de, esa oferta de agua. Y en ese caso… Eh, Hacemos el análisis de cambio, evolución y tendencia y ahí encontramos algo. Si bien disponemos de, la, de información interesante generada por el Instituto en el mapa de ecosistemas de la Orinoquia, cuando vamos a ver tendencia necesitamos ver, eh, necesitábamos ver por lo menos tres momentos para entender tendencias eh, relacionadas con, con esas áreas naturales que sustentan los, los servicios ecosistémicos. Como no existe esa información, tuvimos que eh, trabajar con los, con los cambios de cobertura a partir de la metodología de Corinne Lancover, luego les menciono un poquito con respecto a eso. Entonces, si ustedes ven, está transversal servicios ecosistémicos, porque si bien en la política mencionan los servicios ecosistémicos en la oferta exclusivamente, nosotros consideramos que hay oferta de servicios ecosistémicos, demanda de servicios ecosistémicos, que el, la calidad también, como les decía, es un atributo de esos servicios ecosistémicos que se están ofertando o demandando, y que los riesgos los íbamos a ver en términos de los riesgos a la potencialidad de uso del recurso hídrico y al riesgo en la capacidad de asimilación de la macrocuenca. Entonces, ¿en qué termina? digamos todo el análisis a partir del cual se van a hacer las recomendaciones, a sacar los lineamientos básicos y estratégicos a partir del análisis de riesgos sobre estos dos componentes. Eh, con respecto a la demanda, entonces estamos hablando de consumo de agua, eh, calidad del aporte de las actividades productivas y el consumo humano y vamos a ver entonces cómo entra el tema de servicios ecosistémicos al análisis de riesgos. En la política también se menciona que el análisis de riesgos, pues como todos los cono lo conocemos, parte de eh, un análisis de eh, amenazas y vulnerabilidad y eh, nosotros incluimos algunos factores que no necesariamente caben de la manera más eh, clara entre, en, en una amenaza, pero que eran factores que se identificaron como eh, factores clave en la transformación de los componentes del, del ciclo hidrológico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ven ustedes servicios ecosistémicos, entra digamos que como un componente en el marco de las amenazas cuando hay pobreza o eh, 
imposibilidad o una baja capacidad de prestar servicios ecosistémicos, se une con los otros factores que es la pobreza hídrica calculada a través del índice de pobreza hídrica, el uso inapropiado de la tierra, cuando hay dos o más intencionalidades de uso, eh, unido al tema de la pobreza de servicios ecosistémicos, constituiría, además de amenazas naturales como incendios forestales, remociones masales, desertificación, inundaciones, constituirían eh, los criterios para definir los riesgos sobre la potencialidad de uso y la capacidad de asimilación. Eh, el ejercicio específico de servicios ecosistémicos, para la valoración de servicios ecosistémicos, incluyó un acercamiento bastante eh, tímido, digamos, a la valoración social, también por el tiempo, parte de lo que mencionaba César ahora, la, el tiempo que se destina para hacer este tipo de planes estratégicos, pero en, en una de las, de las reuniones eh, eh, la metodología que se utilizó fue encuestas y las encuestas hacían una pregunta relacionada con cuál es la relación entre los servicios ecosistémicos y el recurso hídrico en forma directa y directa y básicamente en conclusión lo que responde la gente es que eh, la vida está dependiendo de esa oferta en cantidad y calidad y que el bienestar de la gente depende de, de poder tener acceso en, en calidad y cantidad al recurso hídrico. Y hay una cosa que une eh, las dos políticas, la de gestión integral del recurso hídrico y de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es que se tiene la claridad de que son los ecosistemas ¿sí? los que tienen la posibilidad de generar esos servicios, esos servicios, o sea que el agua está dependiendo de un servicio ecosistémico que es generado por la biodiversidad. Y ahí hay un, un empate muy interesante entre lo que se propone en gestión eh, de la biodiversidad y gestión integral del recurso hídrico. Bueno, esta es una metodología que, que creo que han presentado en, en varias ocasiones, lo único que yo quería mencionar era eh, el énfasis que hay sobre ciclo hidrológico eh, y que eh, si bien aquí se está partiendo en valoración ecológica, eh, valoración social y valoración económica, eh, parte de las conclusiones que decíamos era que todas las valoraciones son sociales, que si bien son hechas por eh, acercamientos sociales a lo que es el valor de los ecosistemas y sus servicios. Y el, yo pienso que hay algo también interesante en tratar de ver los servicios ecosistémicos a través de los componentes del ciclo hidrológico. Aquí se, se define producción, almacenamiento y regulación y aprovechamiento y uso. Si bien tenemos claro que en toda la macrocuenca están los tres, hay unas zonas que digamos enfatizan más en, en unos que en otros. Y eh, pensando en eso, pensaríamos que el, hay algunas, algunas zonas que tienen un énfasis en regulación y otras zonas que tienen que tienen énfasis en la provisión. En este caso, eh, para el cálculo y dadas las funciones frente al ciclo hidrológico, no era necesario hacerlo para las 96 subzonas hidrográficas, unidades de análisis, eh, y lo partimos en cinco, que son las áreas eh, por encima de mil metros sobre el nivel del mar, hasta las zonas andinas, las andinas, los que van, cuencas que van directas al río Orinoco, el Guaviare Alto y los amazónicos. Y este es un ejercicio que se hizo, si ustedes ven, ahí están los, eh, los motores de cambio y los componentes diferentes del ciclo hidrológico y lo que pretendíamos también enfatizar era que queríamos ver relaciones entre los motores de cambio y el ciclo hidrológico y no necesariamente en términos de impacto, porque también nos parecía que eh, verlo en términos de impacto estaba dando un juicio de valor sobre ese tipo de relaciones. Eh, para contarles rápidamente, el, el, el tipo de relación va de obviamente cero ninguna, de uno a más tres, eh, siendo... Eh, uno muy baja, dos media y tres alta y el positivo o negativo no está diciendo que sea bueno o malo, sino que aumenta o disminuye eh, un componente. O sea, yo tengo una relación de uno, quiere decir que es baja en la exploración sísmica, de cero no significa que no la afecte, muchas veces eh, cuando ustedes encuentran toda la columna en cero en el análisis es porque no hay esa fase del motor de cambio en ese momento, no necesariamente porque no lo afecte, pero en este caso no es toda la columna, implica que hay una relación baja y que está disminuyendo la escorrentía superficial de, de tipo laminar, no que sea positivo o negativo. Este procedimiento nos permitió eh, como establecer un, una serie de relaciones, con estas relaciones básicamente lo que queríamos ver era cuáles eran las relaciones que más se daban entre esos motores de cambio, sus fases, 
¿sí? con los diferentes componentes del, del ciclo hidrológico y, por ejemplo, el arroz cosecha y post cosecha en este caso, o sea, hay para hidrocarburos, para agricultura, diferentes cultivos, hay 14 relaciones con el ciclo hidrológico y lo que teníamos que ver después era ese tipo de relaciones, eh, si se estaban dando en incremento o disminución de un componente específico del ciclo hidrológico. Aquí eh, esta gráfica básicamente lo que quiere un poquito traducir esta información pues, que se obtiene a través del, del software eh, de análisis de relaciones. Pero básicamente, como les digo, entonces aquí hay, por ejemplo, eh, para algunos de los sistemas, por ejemplo, arroz en establecimiento, hay una relación de tres, ¿sí? que está positiva, o sea que significa que está aumentando la escorrentía superficial de tipo laminar. A partir de ese ejercicio, entonces eh, pasamos a la siguiente fase, donde estamos identificando y definiendo los servicios ecosistémicos, aquí en general se definieron 25, se seleccionaron de acuerdo a la literatura y los talleres 18, a eso se les hace una caracterización con información variable, se definen qué información variables y parámetros, los datos, los umbrales y luego para, de, de acuerdo a la información que hay disponible eh, resultamos eh, evaluando 14 servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hídrico. Eh, aquí están, pienso que el, el énfasis aquí tendría que ser en las variables de evaluación, entonces tenemos por ejemplo el mantenimiento de procesos ecológicos, eh, el balance hídrico y ecosistemas naturales, son los que nos van a dar eh, la información referente y las fuentes de información eh, en este momento disponibles, no las, las hipotéticas o ideales de la, en las que podríamos encontrar la información, sino en las que actualmente están. Eh, para los servicios de provisión, por ejemplo, navegabilidad, el volumen de agua, la profundidad del cauce y el estiaje, y la información se consigue eh, en esta fuente. Estos son los que finalmente se seleccionan como servicios ecosistémicos y eh, ya en el caso de la evaluación, estamos haciendo una calificación. Eh, si ustedes ven en el anterior, discúlpenme, nosotros eh, eh, aquí estamos identificando y caracterizando esos servicios ecosistémicos, aquí estamos dando una, una calificación de bajo a alto, dependiendo de los ecosistemas, en este caso capacidad de almacenamiento de agua superficial, eh, de acuerdo a los ecosistemas y los suelos. Eh, calificamos de 1 a 4 la, el grado de prestación del servicio ecosistémico. Aquí en este caso es la evaluación, y pasamos luego a la parte de, que se consideró de valoración ecológica, en la cual yo estoy estableciendo una categoría en la que estoy diciendo bajo, ¿sí? si estos ecosistemas que vimos acá se encuentran en, en condiciones menores del 30%, medio entre 30 y 60% y alto eh, mayores del 60% con ecosistemas y suelos. Este es el resultado que se tuvo entonces, por ejemplo, disponibilidad para consumo agropecuario, el navegabilidad, la oferta de recursos hidrobiológicos, el almacenamiento de carbono, la capacidad de almacenamiento de agua, la regulación de flujos de agua superficial, mantenimiento de hábitats acuáticos, los procesos ecológicos y luego en la valoración obtengo entonces este tipo de cartografía, en, eh, seleccionamos la, en la metodología de semáforos en la que yo estoy diciendo que en, en rojo está lo bajo, el medio en amarillo y en verde el alto. Entonces para cada uno de, de, los, eh, de los 14 servicios ecosistémicos seleccionados, identificados, caracterizados y evaluados, se saca un mapa de valoración eh, para cada una de las subzonas hidrográficas unidades de análisis. Y esta es la síntesis por servicios ecosistémicos, eso implica que aquí ya están incluidos los 14 servicios ecosistémicos y cuál es la oferta eh, ponderada para todos. Eh, yo quería que viéramos un poco otro ejercicio que no tenía que, ver con servicio, con los, no tenía que ver directamente con los servicios ecosistémicos porque es un proceso que se hace de manera independiente, pero cómo, cómo es bien interesante la comparación entre el análisis de tendencia de cambio de cobertura porque nosotros estamos tomando los servicios a partir del mapa de ecosistemas, pero resulta que hay unas dinámicas en el tiempo de los cambios de coberturas y esos ecosistemas que como les mencionaba al comienzo no podíamos ver porque tenemos un mapa de ecosistemas y no tres mapas de ecosistemas que nos permitan ver la tendencia. Entonces, aquí no solamente vimos eh, los, los cambios de cobertura, sino las transiciones, los cambios netos, la persistencia, los cambios brutos y el swap, que son el, esos cambios de área de una clase de cobertura entre tiempo 1 y 2, y eso eh, también nos sirvió para el análisis de riesgos, pero me parece interesante que en, en un proceso posterior estemos comparando la relación entre una cosa y la otra, en la que yo estoy estableciendo los rasgos de amenaza por esos cambios de cobertura, como les decía, nos, eh, en términos de transición, de cambio neto, de persistencia y de, de swap. Esta es la tendencia de cambio de uso, y eh, 
bueno, me hubiera gustado que, que tuviéramos un poquito más de tiempo para ver la comparación entre una cosa y otra, pero eh, en algunas zonas corresponde, pero es que las temporalidades son distintas. O sea, yo puedo estar viendo una tasa de, de cambio en la cobertura y no necesariamente se está reflejando de manera inmediata en la capacidad o no de prestar el servicio ecosistémico. Entonces, digamos que, que tendríamos que estar viendo en tiempos distintos, son como los dis, distintos los tiempos de, de, de medición y análisis de los cambios de cobertura, con ya el reflejo de eso en, en la capacidad de prestar servicios ecosistémicos. En el caso ya específico de, como les mencionaba, del análisis de riesgos, eh, aquí tenemos la pobreza de servicios ecosistémicos, pero quería que viéramos que estaba la susceptibilidad a procesos de certificación, a remoción en masa, inundación, incendios, áreas en conflicto de uso, eh, dos o más intencionalidades de uso, pobreza de servicios ecosistémicos, índice de pobreza de, de agua y el que les acabo de mencionar que las tendencias de cambio de uso del suelo. Esto eh, se define en unos rangos de amenaza total, se compara con la vulnerabilidad, con los rangos de, de la vulnerabilidad, este es el rango de vulnerabilidad específicamente para servicios ecosistémicos, ya termino, y aquí está la ponderación del, del riesgo. No alcanza las conclusiones, pero sí termina la presentación.